இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காபிரைட் கிளைம் பத்தான் வந்து பார்க்க போறோம் சோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா காபிரைட் கிளைம் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் சோ நம்ம சேனலோட ஹோம் பேஜ் வந்து போங்க அதுல போயிட்டு சர்ச் பாக்ஸ்ல காபிரைட் கிளைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்க சோ இந்த வீடியோ வந்து அவைலபிளா இருக்கும் சோ உங்களுடைய பிளாக்கர்ல ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கீங்க அந்த போஸ்ட் வந்து வேற யாராவது காபி பண்ணி அவங்களுடைய பிளாக்கர்ல போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க வந்து கூகுள்ல இருந்து எப்படி லீகலா காபிரைட் கிளைம் வந்து கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோல வந்து எக்ஸ்பிளைன் வந்து பண்ணிருப்பேன் சோ பார்க்காத அந்த வீடியோ போய் பாத்துருங்க இந்த நேரத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த காபிரைட் கிளைம் வந்து எப்படி கொடுக்கறாங்க இது வந்து எதுக்காக வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்க வந்து கூகுள் இருந்து ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க உங்களுடைய பிளாக்கர்ல யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா அதுக்கு வந்து காபிரைட் கிளைம் வருமா அப்படிங்கிற இந்த ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் சோ தயவு செஞ்சு வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம வந்து பாருங்க சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நேத்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் ஷாட் வந்து அனுப்பிச்சிருந்தாரு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்னுடைய பிளாக்கருக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாரு ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய பிளாக்கரில் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு இமேஜ் கூகுள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால இந்த டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைண்ட் வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவருமே வந்து ஓகே என்னுடைய பிளாக்கில் ஒரு போஸ்ட்டில் நான் அந்த மாதிரி வந்து போட்டிருக்கேன் கூகுள் வந்து இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி தான் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் ஆக்சுவலாக அது வேற ஒரு வெப்சைட்லேருந்து அவர் யூஸ் பண்ணி அந்த இமேஜ் வந்து போட்டிருந்தார் பட் அந்த கம்பெனி அந்த ஓனர் ஆத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கிற கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் இமேஜ் யூஸ் பண்ணதுனால இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து லீகலாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ ஜூலை பத்தாம் தேதி வந்திருக்குது ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ண அந்த போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிஷில் இருந்துச்சு அதை வந்து ட்ராப் செக்ஷனுக்கு வந்து மாற்றிட்டாங்க ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து எடிட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன வந்து காப்பிரைட் பண்ணி அதில் எழுதியிருக்கீங்களோ கண்டென்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இமேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை லிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை வீடியோவாக இருக்கட்டும் எதை நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கீங்களோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து ஆல்ட்ரேஷனாக வேறு இமேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அவங்க ஃபைல் பண்ண அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் அந்த இமேஜை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த இமேஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்கன்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் இதில் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் இல்லை லிங்க்ஸ் இல்லை இமேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பட் அவருக்கு தெரியும் அவர் வந்து இமேஜ் தான் வந்து காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இதில் ஒருவேளை நீங்கள் யூஸ் பண்ண அந்த இமேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை கண்டென்டாக இருக்கட்டும் உண்மையிலே அது உங்களுடைய ஓன் கண்டென்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் அதாவது ஃபைல் கவுண்டர் ஃபைல் நீங்கள் வந்து கொடுக்க முடியும் அதாவது இந்த கண்டென்ட் இல்லை இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னுடைய இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அகெயின்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து ஃபைல் வந்து கவுண்டர் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ அதுவுமே நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் அதுக்கு உண்டான லிங்க்ஸ் எல்லாமே அந்த மெசேஜ்லேயே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் இன்னொன்று மெயில் வேறு அவருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மெயில் நான் வந்து காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயில் ஸோ இந்த மெயில் இந்த மெயிலில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இமேஜஸ் வந்து காப்பிரைட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது இமேஜ் அப்படின்னு பர்டிகுலராக சொல்லாமல் கண்டென்ட் லிங்க் இல்லைனா இமேஜ் ஸோ இதில் வந்து ஏதோ ஒன்று நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதனால் அந்த போஸ்ட் குறிப்பிட்ட போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் செக்ஷனில் வந்து நாங்கள் மாற்றிட்டோம் நீங்கள் எடிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் ரீபோஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ரீபப்ளிஷ் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க தென் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸோ இந்த டிஎம்சிஏ அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் மில்லினியம் காப்பிரைட் ஆக்ட் ஸோ இதுதான் வந்து டிஎம்சிஏ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்னொரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்றத ஸோ நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வந்து பாட்டமில் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் காப்பிரைட் இந்த மாதிரி கிளைம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட்டை குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இமேஜோ அல்லது கண்டென்ட்டோ ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே காப்பிரைட் கிளைம்
சர்ச் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த டிஎம்சிஏ நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மொதல் வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து வரும் ஸோ டிஎம்சிஏ ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்சிஏ ப்ரொடக்ஷன் டேக் டவுன் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் வந்துருக்கும் ஸோ இந்த வெப்சைட் நீங்கள் என்ற ஆனீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து நிறையா சர்வீஸ் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அதாவது என்னென்னா இந்த உங்களுடைய கண்டென்ட் வந்து அல்லது நீங்கள் வேறு யாராவது கண்டென்ட் காப்பி பண்ணி இல்லை இமேஜ் நீங்கள் காப்பி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி இதெல்லாம் இதை வந்து நிறைய ப்ரைஸிங் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து பண்ணி ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ப்ரைஸிங் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிளாக்கரில் கூட நீங்கள் இந்த டிஎம்சிஏ வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃப்ரீயாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஎம்சிஏ வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து தராங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஎம்சிஏ ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பேட்ச் வந்து எனபிள் வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து எப்படி எனபிள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கோடை காப்பி பண்ணி நம்முடைய பிளாக்கரில் நீங்கள் வந்து சைட் போகிறோம் ஸோ எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் லே அவுட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த கோடை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேட்ச் வந்து எனபிள் வந்து ஆயிரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் இது வந்து பண்ணுறாங்க ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து இந்த பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவில் வந்து இருக்கும் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா ப்ரைஸ் லெவல் எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ டென் டாலர் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான சர்வீஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ டென் டாலர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பர் மந்த் வந்து டென் டாலர் இல்லை நீங்கள் வந்து இயர்லி வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நூறு டாலர் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீட்டெயில் தென் அடுத்து வந்து டேக் டவுன் டேக் டவுன் பண்ணோம்னா இப்போ நீங்கள் டோட்டலாக வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் உங்களுடைய கண்டெண்ட் யாராவது போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கண்டெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது டாலர் அதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் எல்லாமே இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மானிட்டரிங் பண்ணுறது அதாவது உங்களுடைய கண்டென்ட் உடைய இமேஜ் டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து மானிட்டரிங் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டாலர் வந்து பெர் மந்த் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சர்வீஸ் வந்து இதில் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ப்ரைஸுமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹையாக வந்து இருக்கும் அண்ட் கம்ப்ளைஸ் மட்டும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டென் டாலர் பெர் மந்த் அப்படின்னா நூறு டாலர் பெர் இயருக்கு நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் எல்லாமே இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீட்டெயில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக படிச்சுக்கலாம் அண்ட் ப்ரைஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டேக் டவுனா என்ன ஸோ அதில் வந்து என்ன மாதிரியான சர்வீஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீட்டெயிலும் கொடுப்பாங்க நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது டாலர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சர்வீஸ் வந்து அவங்களே வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கண்டென்ட் ரிமூவ் ஆகிற வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல் என்ன ப்ரொசீஜரோ அது எல்லாமே அவங்களே வந்து பண்ணுவாங்க இதில் வந்து டிஐஒய் அப்படிங்கிற டேக் டவுனும் இருக்குது டிஐஒய்னா நீங்கள் வந்து மேனுவலாக வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து டென் டாலர் நீங்கள் பண் பெர் மந்த் நீங்கள் வந்து ப பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட வெப்சைட்டில் கண்டென் யாராவது காப்பி பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாக போய்ட்டு டிஐஒய் அந்த ப்ராசஸிங் பிரகாரம் நீங்கள் வந்து டேக் டவுன் வந்து கொடுக்க முடியும் அண்ட் அது ரிமூவ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காப்பிரேட் கிளைம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து போகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த கண்டென்ட் வந்து ட்ராஃப்டில் வந்து போயிடும் அப்படிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் மற்ற ப்ரைஸ் மற்ற என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் இதில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற இந்த ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து படித்து பார்த்துங்க அண்ட் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டேக் டவுன்னா என்ன ஸோ இதில் என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து பண்ணுறாங்க இமேஜ் டெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆடியோ ப்ராடக்ட் ஸோ இது எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் டெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆடியோ இதை வந்து யார் அவங்களோட வேற ஒருத்தர் வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணுறாங்க அதை பார்த்தினா டீட்டெயில் ஃபுல் டீட்டெயில் இதுவும் சொல்லியிருப்பாங்க தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டேக் டவுன் நோட்டீஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதனுடைய ஃபார்மேட் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க தென் அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகும் அதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்மேட் எல்லாமே இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வெப்சைட்டில் வந்து ப்ரொடக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷனை ந
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேஜ் உங்களுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் வந்து ஆகும் ஸோ இதில் ஒரு பேர் லாஸ்ட் நேம் கம்பெனியோட பேர் இது வந்து செல்ஃப் ஆஃப் பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்டு காப்பிரைட் ஹோல்டர் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு கேட்டுக்காங்க நீங்கள் வந்து செல்ஃப் ஆஃப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துங்க இமெயில் அட்ரெஸ்ஸு உங்களுடைய கண்ட்ரியில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இமேஜ் நீங்கள் வந்து காப்பிரேட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை கண்டென்ட் வந்து காப்பிரேட் பண்ணியிருக்காங்களா அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எழுதணும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய யூஆர்எல் ஸோ எந்த போஸ்ட்டோட யூஆர்எல்லில் வந்து காப்பிரைட் இமேஜ் வந்து வேற ஒரு யூஸர் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லை கண்டென்ட் வந்து காப்பி பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த போஸ்ட்டோட யூஆர்எல் வந்து இந்த இடத்துல ப்ரொவைட் பண்ணணும் அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்களுடைய கண்டென்ட் வந்து காப்பிரைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெப்சைட்டோட யூஆர்எல் வந்து எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து பண்ணணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மேலே அஞ்சு போஸ்ட் ஆறு போஸ்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அப்டூ வந்து ஒரு பத்து போஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க முடியும் இல்லை வந்து ஆட் நியூ குரூப் அப்படின்னு போனீங்கன்னா இதே மாதிரி மூணு செக்ஷன் இதே மாதிரி ஒரு மூணு பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொன்று வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்பிளாக நீங்கள் ஒரே டைமில் பத்து வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கீழே வந்து எல்லாமே நீங்கள் வந்து இதை டிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து உடைய இந்த இடத்துல டேட் வந்து போட்டுருங்க கீழே வந்து கையில் கையில் தானே உங்களுடைய பேர் வந்து அப்படியே டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த கேப்ஸை டிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைண்ட் வந்து இதில் இருந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்க முடியும் இது கூகுளோட டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைண்ட் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு விதமாக நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து கூகுளில் வந்து ஒரு இமேஜ் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் காப்பிரைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கண்டென்ட் காப்பிரைட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லீகலாக ஒரு யூஸர் நினச்சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்திருக்குது இதை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த காப்பிரேட் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து அதில் எந்த ஒரு எடிட்டிங் பண்ணாமல் இல்லை அதை ரிமூவ் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து அப்படியே மறுபடியும் ரீபப்ளீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய பிளாக் வந்து டெர்மினேட் வந்து பண்ணுவாங்க உங்களுடைய அந்த பிளாக் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்டை வந்து டெர்மினேட் பண்ணுவாங்க அல்லது நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் அப்ரூவ் வாங்கி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக்கரோட ஆக்ஷன்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக கூட அவங்க வந்து ஆக்ஷன் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு ரிஸ்காக வந்து இருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரொம்ப பிராண்டடான கம்பெனி ஸோ அந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அண்ட் இந்த டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் வந்து இருக்குது பட் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் வந்து காப்பிரேட்லேருந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து தப்பிக்க முடியும் ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ நான் வந்து அடுத்த வீடியோவை நான் வந்து போகிறேன் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கர்ஸ் சம்மந்தமான ஏ டு விஜிட் வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிருக்கும் ஸோ மறக்காம நம்